Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Cunoașterea este precursorul experienței, iar experiența este esența adevăratei învățături. Miniseria de 5 episoade pe care o începem astăzi are ca obiect elemente de psihologia comportamentului și neurofiziologia creierului într-o prezentare mixtă și inedită, pe care sperăm că o veți aprecia ca atare. Bazele de discuție ale fiecărui episod vor fi reprezentate prin scurte fragmente din interviul cu profesorul Joe Dispensa, difuzat în luna octombrie 2016, iar comentariile ce vor extinde aceste subteme sau capitole vor fi realizate de către invitatul emisiunii, domnul profesor dr. Daniel David, șeful catedrului de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, președintele Institutului Internațional pentru Studii Avansate de Psihoterapie și Aplicații în Domeniul Sănătății Mentale, al Colegiului Psihologilor din România, președinte al Asociației de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România, având numeroase alte activități științifice și pedagogice în străinătate, vă spun din nou, vă urez bun venit la Știință și Cunoaștere! Mulțumesc pentru invitație! Câteva titluri nu mai sunt actuale, am fost președintele filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România și nu mai sunt directorul Departamentului de Psihologie Clinică, devenind prorectorul Universității babeș -Bulei. Foarte bine! că ați precizat. Oricum, noastră aveți o carieră formidabilă cu numeroase realizări și este o onoare pentru mine să vă am ca invitat la emisiunile Știință și Cunoaștere pentru că sunt adevărate lecții de viață. Mulțumesc pentru invitație. Astăzi vom discuta câteva din tematicile pe care le-am abordat cu profesorul Joe Dispensa. Am abordat tematici interesante despre funcționarea minții, a creierului, a sistemului nervos. Am vorbit despre neurotransmițători, transmiterea mesajelor neuronale și multe alte subiecte. Sigur, timpul pe care domnia sa avea la dispoziție a fost foarte strict calculat și a acceptat doar aproximativ 100 de minute de interviu. Dar, după părerea mea, temele prezentate sunt importante și cred că necesită o extindere și o completare. Deci, cam aceasta ar fi ideea acestei miniserii. Motiv pentru care am conceput un proiect pentru 5 ore de emisiuni, din care cel puțin 4 ore, conform estimărilor mele, vor fi noutăți, ce completează interviul cu profesorul american de origine italiană, care e foarte recunoscut și apreciat pe plan internațional. Pentru ca telespectatorii să poate urmări mai ușor firul ideilor, în fiecare episod vom comenta patru sau mai multe fragmente din interviu cu profesorul Dispensa și pentru că suntem la știință și cunoaștere, să revedem mai întâi ceea ce eu aș numi un fel de prolog, adică ce se înțelege prin metafora cunoaștere înseamnă putere. Knowledge is power. If you don't have knowledge, then you don't have any power. Well, knowledge is the precursor to experience. And every time you learn something new, you forge new synaptic connections in your brain. In fact, learning is making new synaptic connections. And the Nobel Prize laureate Kandel in the year 2000 found that when people learn just one bit of information, They doubled the number of connections in their brain from 1,300 connections to 2,600 connections. So then if they didn't review that information, if they didn't repeat it, those connections pruned apart in a matter of hours or days. So if learning is making new synaptic connections, then remembering is maintaining and sustaining those connections. So once you understand philosophical, theoretical, intellectual, analytical information and knowledge, the next step is for you to do something with it, to apply it, to personalize it, to demonstrate it, to initiate that knowledge into an experience. And if you can get your behaviors to match your intentions and your actions equal to your thoughts, if you can get your mind and body working together, you are going to have a new experience. Now, when you have a new experience, The experience then enriches the circuits in your brain that you understood philosophically. That's what experience does. It creates networks of neurons. But then the end product of an experience is called a feeling or an emotion. And the brain releases a chemical, and that chemical then begins to emotionally teach the body what the brain has intellectually understood. So knowledge is for the mind and experience is for the body, and you begin to embody the truth of that philosophy. So this is a time in history, Christian, where it's not enough to know. This is a time in history 
to know how. And so if knowledge is power, knowledge about yourself is self-empowerment. And common people around the world are doing the uncommon because they're not waiting for suffering. They're not waiting for crisis. They're not waiting for trauma or disease to begin the process of change and transformation. And you can learn and change in a state of pain and suffering, or you can learn and change in a state of joy and inspiration. And my message is, why wait? And so people are beginning to take quantum physics and neuroplasticity and neuroscience and neuroendocrinology and epigenetics and psychoneuroimmunology. The principles of each one of those sciences point the finger at possibility. And so when you begin to apply those individual sciences and create a model of understanding, what it allows the person to do is to become more empowered. And science has become the contemporary language of mysticism. And so we can begin to demystify the mystical by using those sciences because people begin to understand what they're doing and why. And when they understand the what and the why, the how gets easier. Așadar, cunoaștere înseamnă putere asupra mie însumi, de fapt, dacă aș dori să fiu foarte corect și riguros în exprimare, o cunoaștere de care avem nevoie pentru o viață sănătoasă, fericită și împlinită. Asta este ceea ce am încercat să fac și prin intermediul emisiunii în cei șapte ani de existență în grila de programe. Ce motivație ar putea să îi îndrepte pe telespectatori către cunoaștere și de ce este necesară cunoașterea? Da, în primul rând, nu cred că cunoașterea este o, o putere doar asupra propriei persoane. Cred că cunoașterea este putere și asupra mediului fizic și cunoașterea poate să fie în anumite situații putere și asupra celorlalți oameni. Acum, eu am spus în mai multe emisiuni că printre nevoile fundamentale pe care le au oamenii se află și nevoia de predictibilitate. Așa cum avem nevoie de hrană, cum avem nevoie de oxigen, cum avem nevoie de uh, apă, mintea umană are nevoie de predictibilitate. Dacă nevoia de hrană nu este satisfăcută, nevoia de uh, oxigen nu este satisfăcută, nevoia de uh, apă nu este satisfăcută, ne îmbolnăvim sau putem chiar să murim. Chiar nevoia de predictibilitate, dacă nu este satisfăcută, poate să genereze în prima fază o serie de probleme psihologice care merg după aceea spre tulburări psihosomatice și în final poți să ajungi chiar la moarte. Și atunci rolul cunoașterii este pentru a cunoașterea preveni... Cunoașterea vine tocmai pentru a satisface această nevoie satisface. de predictibilitate. Cum poți să obții predictibilitate? Cu ajutorul cunoașterii. Și atunci, simplu spus, ce este cunoașterea? Cunoașterea este informație căreia îi asignăm valoarea de adevăr. Ceva este adevărat dacă spui că există ceea ce există și că nu există ceea ce nu există. Atenție însă, de foarte multe ori, pe lângă cunoaștere, își face locul și pseudo-cunoașterea. Fiindcă, vedeți, oamenii au spus că au nevoie de predictibilitate, dar uneori predictibilitatea poate să fie oferită chiar de pseudo-cunoaștere. Dacă tu crezi, spre exemplu, nu știu, în astrologie sau în horoscop, la un moment dat anumite informații de acolo, deși sunt false din punct de vedere științific, ele pot să-ți dea iluzia predictibilități. Adică sau unor potriviri din acestea cu caracter general. Corect. Sau pur și simplu ai iluzia că da, înțeleg ce se întâmplă. Dar este o pseudo-cunoaștere care cum să spun, satisface apare nevoia de predictibilitate. Este ca atunci când nevoia de hrană este asigurată practic de o mâncare nesănătoasă și atunci decât să mor de foame, mai bine mănânci, chiar dacă este nesănătos. Este drept că te vei îmbolnăvi, este drept că nu o să o duci foarte bine, dar decât să nu mănânci, este mai bine să mănânci, chiar dacă mâncarea este nesănătoasă. La fel se întâmplă și în cazul cunoașterii. Știința sau cunoașterea riguroasă care este generată cu ajutorul științei nu poate răspunde la toate întrebările pe care le ridică un om sau la toate întrebările pe care le ridică umanitatea. Sunt, noi ne punem o mulțime de întrebări. Știința va răspunde la ele în timp. Dar oamenii au nevoie de răspunsuri atunci când își pun întrebările. Atunci fiindcă nu pot să aștepte până când apare știința să le dea răspunsuri, alunecă într-o mulțime de pseudo-explicații. Acceptă explicații de simț comun, care de cele mai multe ori nu sunt valide, explicații care vin din non-știință, explicații care țin de, cum am dat exemple, de astrologie, horoscop și așa mai departe. E mai bine decât nimic. 
Da, sigur, corect, că, corect. sigur că, repet, nu te ajută dacă devin foarte puternice ele după aceea se opun cunoașterii științifice atunci când aceasta apare și ar trebui să le ia locul. Dar, individual vorbind, înțelegem de ce un om preferă pseudocunoașterea în lipsa uh, unei cunoașteri științifice. Nu poate să nu aibă un răspuns la întrebările pe care și le pune, chiar dacă, repet, explicația este de tipul pseudocunoașterii. Exact. Și am vorbit uh, în câteva episoade pe această temă și telespectatorii o să le poată reviziona pentru da. a aprofunda această Aici idee. Aici aș mai puncta eventual un lucru legat da. de cunoaștere. Că, vedeți, spuneam că uh, cunoașterea, sigur, este uh, cea mai bine validată prin uh, cercetare științifică. Deci cunoașterea care rezultă din cercetarea științifică are o doză puternică de validitate. Cunoașterea de simț comun are o perspectivă mixtă, în sensul că Sigur, noi putem să spunem că noi interacționăm unii cu alții de, nu știu, zeci de mii de ani. În cursul acestor interacțiuni am dobândit anumite cunoștințe. Și atunci cunoașterea de simț comun poate să fie validă în două situații. Când se referă la relații interpersonale. De ce? Am interacționat atâția, atâtea zeci de mii de ani între noi ca membri ai acestei specii, încât am testat, am învățat anumite lucruri. Deci în relațiile interpersonale are o doză mare de validitate și de asemenea în ceea ce privește sarcini foarte importante, sarcini frecvente și relevante pentru noi ca specie. Uh -huh. Dacă ne referim însă la probleme generale, cum ar fi, spre exemplu, informații despre univers, informații despre umanitate și așa mai departe, simțul comun de cel mai multe ori a dat greș. Dacă ne referim la informații de nivel uh, 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 foarte specific, la nivel individual, de exemplu, cum funcționează creierul, cum funcționează neurotransmițătorii din creier și așa mai departe, iar simțul comun a dat greș. Deci ce vreau să spun? Că cunoașterea de simț comun, spre deosebire de pseudocunoaștere și non-cunoaștere, are o doză de validitate în registrul relațiilor interpersonale și în legătură cu sarcinile cotidiene importante uh, pentru noi ca specie. Exact. E foarte bine că ați menționat acest lucru. Și trecem acum la următorul subiect și anume funcționarea creierului, neurotransmisătorii și neuropeptidele despre care vom vorbi după vizionarea următorului fragment din interviul cu profesorul Geo Dispensa. Wow, ok, let's do it! Uh, you have three types of chemicals that exchange information in the brain and the body. The first type is called neurotransmitters. And in between each neuron, there is a gap. And information is translated across that gap. You have a hundred billion neurons that make up your brain. And they have about 10,000 to 40,000 connections per neuron. Now, the neuron is the simplest functional unit of the nervous system. And they possess the unique ability to store and communicate information. So then as they exchange information, they release chemicals and those chemicals are called neurotransmitters. And some neurotransmitters wake us up and get us going. Some neurotransmitters make us feel good. Some neurotransmitters excite brain function. Other neurotransmitters suppress or inhibit brain function. And they are pretty much the chemicals that are being exchanged between neurons. So now, You think 60 to 70,000 thoughts in one day. Out of those 60 to 70,000 thoughts that you think in one day, 90% of those thoughts are the same thoughts as the day before. So the same thoughts lead to the same choices. The same choices lead to the same behaviors. The same behaviors create the same experiences, and the same experiences produce the same emotions. And those same emotions and those same feelings drive our very same thoughts. And over time, we keep firing and wiring the same circuits in our brain. And there's a principle in neuroscience that says that nerve cells that fire together wire together. So if the person over time is thinking the same way, acting the same way, feeling the same way, making the same choices, creating the same experiences, They keep firing the same networks of neurons in the same sequences, the same patterns, and the same combinations. And whenever you make the brain work in a sequence or pattern or combination, it's called mind. So the person is reproducing the same level of mind every single day. And over time, 
they hardwire their brain into a very finite signature. That finite signature becomes our identity, our personality. And by the time we're 35 years old, uh, we become a set of hardwired behaviors, automatic habits, emotional reactions, beliefs, perceptions, habits, and attitudes that function like a subconscious computer program. So then, for the most part, when you've done something so many times, your body knows how to do it as well as your brain, that's called a habit. Then most people are in the habit of being themselves, and their biology, their neurocircuitry, their neurochemistry, and even their hormonal expression tends to stay exactly the same. So the opposite is true also, that when you begin to assemble new thoughts and learn new information, those new thoughts should lead to new choices. Those new choices should lead to new behaviors. New behaviors should create new experiences, and new experiences should produce new feelings and new emotions, and those new feelings and emotions should inspire new thoughts, and that's called evolution. So then, as you begin to learn new information, you're adding a new stitch into the three-dimensional tapestry of your gray matter, and it's causing you to think differently. So then as you begin to think differently, if you begin to reproduce a thought, every time you have a thought, you make a chemical. And so if you have a happy thought or a joyful thought, you turn on a set of circuits in your brain that produces a level of mind that signals another part of your brain to produce a chemical. And those chemicals are called neuropeptides. They're made in the limbic brain the chemical brain or the emotional brain. And those chemicals begin to signal hormonal centers for you to begin to feel joyful or happy. Now the moment you begin to feel joyful or happy, your brain is always monitoring your body. And your brain begins to manufacture more thoughts equal to how you feel. So if you begin to think more happy thoughts and produce more joyful thoughts, you begin to produce more joyful feelings. The problem is, 70% of the time, most people are thinking negative thoughts, or unhappy thoughts, or unworthy thoughts, or guilty thoughts, or suffering thoughts, and they turn on a different set of circuits in their brain that produces a different level of mind, and neurotransmitters then begin to influence neuropeptides, and all of a sudden, neuropeptides are released in the, the, the hypothalamus through the pituitary, and here we go, all of a sudden, those chemical signatures from the limbic brain called neuropeptides begin to activate different hormonal centers for us to begin to feel unhappy or negative or unworthy or suffering or guilty. And the moment we feel those guilty thoughts or those suffering thoughts or those negative uh, feelings and emotions, we tend to think more corresponding thoughts and people get caught in these cycles of thinking and feeling over time. And the repetition of that cycle conditions the body to become the mind. And when the body becomes the mind, emotionally, now the body is in the past because emotions are a record of the past. And so most people then get caught up in these loops of thinking and feeling over time and it becomes their identity. Așadar, în fragmentul pe care tocmai l-am revizionat, profesorul Dispens a spus că manifestăm foarte des aceleași gânduri și comportamente, ceea ce înseamnă că noi replicăm zi de zi același palier al minții noastre și în multe cazuri nu suntem fericiți și mulțumiți. Problema e aceea că, totuși, schimbarea e foarte greu să ne schimbăm, e foarte greu să schimbăm aceste gânduri și comportamente pentru ca să avem șansa de a ieși din cercul vicios care ne menține în diverse stări de suferință, vinovăție, neputință, neîncredere în sine. Da, schimbarea este complicată. Vedeți, când vorbim despre uh, comportament, creier, lucrurile, lucrurile sunt un pic mai uh, dificil de abordat, deoarece, uh, practic, fenomenele pot fi, pot fi discutate multinivelar. Și fiecare nivel de analiză are regulile proprii. Fiecare nivel de analiză uh, poate explica anumite lucruri. Și atunci, uh, totdeauna când îți pui problema explicației, trebuie să fii conștient de nivelul uh, la care te raportezi. Trebuie să fii conștient 
de nivelul de analiză prin care gândești. Ca să dau un exemplu și mai clar pentru cei care se uită la noi. De exemplu, eu pot să mă uit la un computer, la un joc creat pe computer. Da? Și văd jocul respectiv în care sunt niște personaje care de obicei în aceste tipuri de jocuri se luptă între ele, se rănesc unii pe alții, se vânează, au diverse competiții. Bun. Asta este experiența fenomenologică. Asta este ceea ce văd eu pe computer. Prin analogie, mintea umană sau uh, are la acest nivel, spre exemplu, experiențele pe care le avem, ce simțim, ce gândim, uh, comportamentele pe care le facem. Deci asta este nivelul ex- mai fenomenologico-experiențial, dacă vreți. Eu știu însă că în cazul computerului, în spatele acestui joc pe care îl văd pe ecran, se ascunde o serie de se ascund o serie de algoritmi, se ascund euristici, se ascund lucruri care au fost programate de către specialiști în domeniu. Și atunci aș putea să analizez ceea ce văd pe computer prin prisma limbajului de programare, care constă în simboluri, reguli, manipulări de simboluri pe baza unor reguli, foarte general spus. Deci aici e ceva foarte interesant cu această comparație da. și mi-a trezit următoarea idee. Noi suntem ca și când am fi utilizatori mai puțin pricepuți în a modifica acele programe, dar dacă dintr-o utilizare greșită noi am creat o modificare a unor parametri, trebuie să ai o foarte bună cunoaștere pentru ca să intervii și să-i modifici la loc. Pentru că Corect, greșala că... se face ușor, dar corectura ei la calculator se face foarte Corect, greu. numai că de obicei chiar limbajele de programare, dacă ești un simplu utilizator al jocului, n-ai cum să le alterezi foarte, foarte ușor. Dar ce vreau să spun, că ai în spatele jocului acest nivel al limbajului de programare. În cazul minții umane, în spatele experienței noastre fenomenologico-hermeneutice, experiențiale, avem o serie de mecanisme psihologice, o serie de uh, proceduri, o serie de uh, 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 factori psihologici care sunt implicați, care sunt bine organizați pe baza unor reguli, putem prezice mm. lucrurile, putem modela ceea ce se întâmplă și așa, așa mai departe. Da, dar oamenii vor să iasă din aceste problematici fără efort. Nu, nu ajungem adică la asta. Deocamdată să înțelegem... Spunem, ok, s-a întâmplat un cerc vicios, sunt în continuu într-a cea stare și nu mai ies din ea. Și este al treilea nivel care, pe, pe care îl putem analiza în cazul unui computer și anume cum se implementează ceea ce văd eu acolo la nivelul hardului. De exemplu, ce se întâmplă la nivel de hard? pot să descriu lucrurile la nivelul, nu știu, limbajului de tip mașină sau efectiv ce este la nivel de hard. Echivalentul în cazul subiectului uman, echivalentul hardului este creierul. Și atunci pot să descriu ceea ce se întâmplă la nivelul creierului, când eu, eu am anumite emoții, gânduri sau comportamente. Bun. Și acum, ce trebuie înțeles? Dacă eu vreau să-i schimb experiența mea fenomenologică, emoții, gânduri, comportamente, eu trebuie să schimb mecanismele, cauzele subiacentelor. Dacă, de exemplu, vreau să schimb scenariul jocului pe computer, ca utilizator, eu nu am cum să schimb scenariul jocului dacă nu schimb uh, limbajul de programare. Adică dacă nu merg la limbajul de programare și fac modificări în scenariu. Exact. Altfel, eu sunt doar un utilizator a unui joc deja programat. Ei, la fel se întâmplă și în cazul subiectului uman. Problema care este? Că noi avem cunoaștere sau cunoașterea noastră asupra fenomenelor psihologice este derivată mai mult din analiza fenomenologică. Dar analiza fenomenologică, cum spuneam, îți dă iluzia cunoașterii și nu poate schimba uh, fenomenul respectiv. Mm. Pentru asta trebuie să ai cunoștințele de psihologie din spatele acestor lucruri și să vii cu acele cunoștințe ca să schimbi lucrurile. Eu, noi am mai discutat la aceste emisiuni. Oamenii își pun problema mereu asupra faptului cum să ne schimbăm emoțiile. Păi din start, ei când încearcă să schimbe emoțiile, pornesc de la o teorie fenomenologică proastă asupra emoțiilor. Fiindcă cei mai mulți consideră că emoțiile, după cum am mai discutat, cred că sunt generate de evenimentele de viață. Oamenii spun, sunt trist, fiindcă mi-a murit cineva apropiat, sunt anxios, fiindcă am un examen foarte greu, mă simt furios, fiindcă nu m-au ascultat copiii. Deci, în mintea lor, ei asociază emoțiile cu evenimente de viață. Asta este din start o greșeală. 
Fiindcă dacă tu crezi că evenimentul de viață îți cauzează emoțiile, cum vei putea să schimbi emoțiile? Schimbând cum, eveni... În principiu poți. Evenimentul produs, să zicem, Schim... și e ceva foarte dramatic. Bun, și... dar uneori poți, că evenimentul poate să dureze, încă copiii nu te ascultă nici acum. Uh, problema este care? Că nu asta este cauza. Și uneori n-ai cum să schimbi aceste evenimente. Cauza este alta. Emoțiile sunt generate nu de evenimente de viață, emoțiile sunt generate de gândurile pe care noi le avem față de evenimentele de viață. Când înțelegi acest mecanism, gândurile tale pot fi schimbate și ele, mai ușor sau mai greu. De multe ori ai nevoie de asistența unui specialist ca să schimbi gândurile asupra unor situații de viață. Dar odată ce ai înțeles că emoțiile sunt cauzate de gânduri, automat poți să mergi mai departe și spui, deci dacă vreau să schimb emoțiile, trebuie să-mi schimb gândurile, nu evenimentul de viață. De aceea apar aceste blocaje, aceste elemente de fixație în patenuri emoționale, cognitive și comportamentale, fiindcă oamenii nu înțeleg, au o pseudocunoaștere asupra lor, nu înțeleg mecanismele generative din spatele lor. Și neînțelegând mecanismele generative, nu ai cum să schimbi lucrurile. Poți doar să ai iluzia că înțelegi și iluzia unor schimbări, dar nu este o schimbare de substanță. Conectat cu ceea ce am povestit referitor la această menținere a noastră în stări de suferință, vinovăție, neputință, neîncredere, urmează un alt fragment interesant din interviul cu Joe Dispensa referitor la ce gândim și ce simțim. Și l-am denumit simțim ceea ce gândim și gândim ceea ce simțim. Please explain what happens once we begin to feel how we think and think how we feel. Your brain is organized to reflect everything you know in your life. Your brain is a record of the past. It's an artifact of everything you've learned and experienced to this moment. And feelings and emotions are the end product of past experiences and you can remember experiences better because you can remember how they feel. So then if you're feeling the same way every single day, that means nothing new is happening in your life. And if those feelings are driving your thoughts and your brain is a record of the past and emotions are a record of the past, then for the most part, you're thinking in the past. And so people get caught in these loops. They think insecure thoughts and then they feel insecure. The moment they feel insecure, they generate more insecure thoughts. That creates more feelings of insecurity. It generates more insecure thoughts. And they get caught in these cycles of thinking and feeling for 10 or 20 or 30 or 40 years. And so over a period of time, they say, I am insecure. And whenever you say, I am anything, you're commanding your mind and body towards a destiny. Because thoughts are the vocabulary of the brain and feelings are the vocabulary of your body. And how you think and how you feel creates a state of being. So the person then becomes so accustomed to feeling insecure, so accustomed to feeling guilty, so accustomed to suffering, that when it comes time to change, they would rather stay with that emotion than step out into the unknown, to take a chance into possibility, to leave the familiar emotional states and hardwire Uh, hardwired uh, neurological programs. And so this is where true change takes place, is being able to live out in that place called the unknown and be able to begin to create a different outcome by thinking differently and feeling differently and changing a person's state of being. And all it requires is a clear intention and an elevated emotion. And you begin to change your biology from living in the past to living in the future. But if someone had been caught on that loop for so many years, 20 years, for example, which is unbelievable and unthinkable, someone to remain 20 years in suffering because the girlfriend left him without any rational reason, why can't we change that loop? Well, this is an interesting conversation because experiences that have a high emotional quotient, when you're shocked, when you're traumatized, When something happens unexpectedly and it captures all the brain's attention, the brain takes a picture. And when it takes a picture, it's correlating that picture with a feeling, the emotion from the experience. 
And what most people don't know is that every time they see that picture in their brain again, every time they reproduce that memory, they're producing the same chemistry in their brain and body as if the event was occurring outside of them. And the brain does not know the difference between an experience in our life that produces an emotion and an emotion that we can fabricate by thought alone. So the body is the unconscious mind. It does not know the difference between an experience in your life that produces an emotion and an emotion that you can fabricate by thought alone. So there's a chemical refractory period that's created after an emotional event. And most people don't know how to, know how to control their emotional reactions. And so these emotional reactions can tend to linger for hours and days and weeks and months and years. And over time, it's not the memory so much that the person is attached to, it's the feeling that's defined them as an individual. And so people's personalities, for the most part, are defined by feelings. And if feelings are familiar, and they're a record of the past, and those feelings are driving people's thoughts, then they get caught and trapped in these states of being. So then the person's not conscious of that. It's just that they've been mismanaging their thoughts and their emotions for a long enough period of time that that's ultimately become their personality. And now here's the problem. They tend to view and perceive reality through that lens of the past. And when they do that, they can't see possibilities in their future. Ca și punct de plecare, ce înseamnă pentru noastră expresia sau metafora simțim ceea ce gândim și gândim ceea ce simțim și când anume apar discrepanțele? Da, vedeți, de foarte multe ori, iarăși fiindcă oamenii rămân la nivel fenomenologic, își pun pseudoprobleme. De exemplu, încep să-și spună, oare gândurile apar înaintea emoțiilor sau emoțiile apar înaintea gândurilor? De ce? Deoarece ei fenomenologic experiențează ambele situații. Uneori au un gând negativ, nu știu, uh, sunt prost și incapabil, și după gândul respectiv urmează o emoție, nu știu, o stare de frustrare sau de tristețe. Uh -huh. Și atunci, în mintea lor, uite, gândul cauzează emoțiile. Alții au altă experiență. Când sunt foarte triști, de exemplu, încep să aibă gânduri negative. Și atunci spun, uite, uh, emoțiile cauzează gândurile. Dar asta este, repet, o analiză la nivel fenomenologic. Da, la nivel fenomenologic, Gândul poate preceda emoția sau emoția poate preceda gândul. Cele două uh, constructe sau cele două fenomene psihologice schimbă locul între ele. Dar dacă gândim științific, atunci nu putem spune decât următorul lucru. Orice emoție este postcognitivă. Adică orice emoție rezultă dintr-un mecanism de prelucrare a informației. Nu poți să ai emoție fără cogniție. Și uh, lucrurile se întâmplă în felul următor. Când noi suntem în anumite situații de viață, avem o mulțime de gânduri asupra acestor situații de viață. Le prelucrăm. Uh -huh. Nu știu, lucrurile trebuie să stea așa, nu-i bine că stau așa, e groasnic, nu pot tolera, nu pot suporta și așa mai departe. Da? Gândul respectiv îmi generează o trăire emoțională. Deci gândul cauzează emoția. În această logică, evident că nu poți să ai emoție fără gând. Emoția însă odată generată poate deveni la rândul ei un eveniment activator. De exemplu, eu sunt trist și tristețea devine un eveniment activator asupra căruia am un alt gând. De exemplu, e groaznic să fii trist, nu pot tolera că sunt trist. Trebuie să scap de tristețe. Și acest gând îmi generează o emoție secundară. Încep acum să fiu furios fiindcă sunt trist. Da, deci după cum vedeți, în, în, în logica pe care v-am descris-o, cele două emoții, atât cea primară, tristețea, cât și cea secundară, nemulțumirea sau furia față de tristețe, au în spate un gând. Orice emoție este generată de un gând. Dar în logica fenomenologică, uneori emoția este înaintea gândului, alteori este după gând. Dar mereu are în spatele ei un mecanism cognitiv care o generează. De aceea am și spus mereu, vrei să schimbi emoțiile, trebuie să schimbi gândul, trebuie să schimbi modul în care tu gândești, modul în care prelucrezi informațiile. Schimbând modul în care prelucrezi informațiile, schimbi emoțiile. Ai un control emoțional. Asta înseamnă reglare emoțională. 
Mi-a atras atenția încă o frază foarte importantă din acest fragment pe care tocmai l-am revizionat și anume spunea Joe Dispensa că oamenii devin prizonierii propriilor stări și gânduri. Da, fiindcă cele două, cum am spus, se întăresc unele pe altele. Dacă ai cogniții iraționale, de exemplu, cognițiile iraționale vor susține emoții disfuncționale. Iar emoțiile disfuncționale ce fac? Întăresc cognițiile iraționale și astfel ai devenit prizonierul acestei, acestui, hai să folosim Buclă sintagma folosită un... frecvent, cerc vicios. Cerc da? vicios, da. În care, practic, cauza și efectul se întrețin reciproc sau schimbă locul. Cauza devine efect, efectul devine cauză, întreținând întregul, întregul fenomen și tu devii prizonierul acestui cerc vicios. Ca să scapi din el, trebuie să schimbi ceva. Ce pot schimba? Păi pot trebuie să schimb mecanismul gen, uh, generativ, fiindcă mecanismul generativ inițial este totuși gândul. Și atunci faci restructurări cognitive, schimbând gândul, ai ieșit din acel cervicios. Poți să schimbi singur gândul? Greu. Foarte greu dacă ai intrat în acest spate, de aceea există specialiști în consiliere și psihoterapie care să te ajute în astfel de situații. De aceea există psihologi în această lume. Altfel, dacă noi am putea să facem aceste lucruri singuri, n-ar mai fi nevoie de psihologi și de psihologie. Da, așa este. Însă chiar și așa să, ca să nu înțeleagă greșit telespectatorii, pentru că din multe discuții pe care le am pe Facebook, pe internet, lumea nu dorește și nu îi place ideea de a depune un efort pentru viața personală. Da, da. Pentru că chiar și la o analiză științifică foarte atentă și coerentă și care îl ajută să conștientizeze elementele care îi generează lui problema, Totuși, el trebuie să depună efortul în a schimba ceea ce Sigur. este nicio, defectuos. Nici o nicio formă de intervenție psihologică, chiar dacă mergi la un psiholog, psihologul nu face lucrurile în, loc, în locul tău. Tu trebuie să te implici în procesul terapeutic, trebuie să implementezi prescripțiile pe care le primești de la psiholog. Ești parte activă a procesului. Să nu ne imaginăm că mergi la psiholog, stai pe canapea, spui două, trei lucruri și te-ai vindecat. Asta este o psihoterapie, o imagine, apropo de pseudocunoaștere, o imagine distorsionată asupra psihoterapiei, un fel de psihoterapie de secol XIX, pe început de secol 20, care nu are nicio treabă cu psihoterapia modernă de astăzi. Da. Cineva îmi spunea, de exemplu, la o anumită frază pe care Bruce Lipton o exprimase în cadrul uneia dintre emisiuni, că ei trebuie să schimbe ceea ce le-a provocat durerea și suferința și problemele cu care se confruntă. Dacă nu schimbi, nu are ce să se întâmple. You change your belief, Christian. You change your life. The other people have a belief and it's it's preventing them so from you know because you had to work at changing it. it didn't just change because you said so you had to work other people say well it doesn't work for me i say yeah but you didn't do what christian did you actually have to do a new learning a new behavior a new way of living you got to practice it just like learning something new if you don't practice it it's not going to work so there are many people watching and saying well i don't believe that and i go well if you don't practice it you'll never do it christian Well, he practiced it and he said, I'm going to learn how to do this. So he taught his body how to get more energy from the field than to depend on the food. That's what you did. It's an ability of your brain to control your biology. And Christian, you are the best example of that because that's exactly what you have done over time is use your brain to direct the energy in your body and control your life. All of us need to know that principle because that's where your power takes over your biology. Și la fragmentul respectiv, persoana a comentat în felul următor. Dice, da, dar Bruce Linton ne îndeamnă la efort. Și ori în ziua de azi, știți, o practică de genul acesta nu este de succes. Noi avem terapii în care lumea vrea să îi se aplice, să îi se prezinte o nouă tehnologie, o nouă vibrație sau un nou sunet care pă îi pătrunde, le schimbă, îi aranjează. Sigur, deci acele terapii probabil că nu vor fi eficiente și vor rămâne cu aceeași, cu aceeași, exact, cu aceeași care, problemă. Care da. sunt căutate, sunt căutate și lumea nu dorește efortul chiar dacă 
în mare parte ei până la urmă își dau seama că nu o să aibă efort. E. Trecem acum la următorul subiect care este diferit puțin de ceea ce am pomenit până acum, așa nume placebo versus nocebo. Partea introductivă o vom putea revedea, după care o să vă rog să extindem explicațiile. Well, placebo has been my interest now for some time because we have been witnessing in our workshops and conferences all over the world in the last 10 years that people were healing by thought alone, uh, right in our events. So the question is, how is it that you can give someone a sugar pill, a saline injection, or perform some false surgery or treatment? And a certain percentage of those people will accept, believe, and surrender to the thought without any analysis that they're getting the real substance or treatment. And they begin to program their autonomic nervous system to make the exact pharmacy of chemicals equal to the substance that they think they're taking. So the question is, is it the inert substance like the sugar pill that's doing the healing? Or is it the body's innate capacity to heal? You see, that pill is a symbol that represents health. And that, that pill has been conditioned into the person into believing that pills can heal diseases. Why? Because conditioning is based on the past. So then if a person has taken a pill for the last 30 years, different types of pills to take away headaches, to take away indigestion, uh, to, to help them to sleep, they begin to understand that that substance outside of them is changing their internal chemistry. And over time, they condition a belief into them. So now the doctor gives them a pill that looks like every other pill, but it's nothing but a sugar pill. And that person is told that this pill could actually heal them. And the moment they see that pill, they begin to create in the brain an image or a new possibility of some new future reality called getting well. And if they can combine that clear intention with an elevated emotion, they start to get inspired or they start to feel gratitude or they start to feel enthusiastic they begin to elevate their emotional state and when you combine a clear intention with an elevated emotion and if thoughts are the language of the brain and feelings are the language of the body that person just moved into a new state of being and all of a sudden the autonomic nervous system begins to manufacture the exact chemicals equal to what the person thinks they're taking so my question is <clears throat> if you understand how the placebo works, number one, can you teach it? And number two, do you need that sugar pill or the saline injection? Or can a person begin to select a new potential in the quantum field by thought alone and begin to emotionally embrace that future reality before it's made manifest? So much so that the body is the unconscious mind is believing it's living in that future reality in the present moment and they're signaling new genes and new ways to begin to change their very biology. So the exciting part about this is, for an example, 81% of people that are involved in placebo studies for depression that are given a placebo, 81% of those people get better and they're given the placebo. So when you look at the brain scans and you see the changes in people's brainwave function and their, and their physiology, it's exciting because it means then if they're getting better, they're making their own pharmacy of antidepressants by thought alone. So then if you can teach people how to do that, you can eliminate their belief in something outside of them that's doing the healing, some known, and begin to select an unknown and revisit that unknown in mind and emotion over and over again to such a degree that that unknown finally becomes a known in their biology. And then will it begin to produce biological changes? And we've been very excited and mystified, in fact, by the number of people that have healed themselves from all kinds of clinical conditions 
that even at times medical science had no solution for. So they are beginning to tap the resources of the very power within them to do the healing, the body's innate capacity to heal. Well, I am one of them who did that, but it's a long story. <laughs> Bruce Lipton told me that 95% of medication are not having any effect, so they are almost like placebo. Yes, I was just with Bruce last weekend. We were lecturing together, uh, and um, we had a great panel discussion. Uh, the facts are is that uh, many medications work because of the placebo. Many medications are enhanced because of the placebo. And so the majority of those medications, like when you have systemic changes going on in your body, those chemical changes are targeted very specifically to specific organs and tissues. But when you're given a pharmaceutical, it doesn't know to go to a specific area, it goes to the entire body. And so a lot of times there's side effects that really aren't side effects, they're real effects. And so it's almost better for a person at times to take a placebo than to take a medication and experience a lot of those side effects. In contrast with placebo, there is nocebo. Please explain what that is. Well, the nocebo is kind of like that principles of seeing the glass half full or half empty. So if you give someone a sugar pill or, a, or a, a starch pill or a saline injection and you tell them that you're giving them a medication and there's measurable side effects from similar medications, they will begin to experience the adverse side effects from the medication that they think they're taking, but all they're taking for the most part is a sugar pill that's inert. So they begin to manufacture the very opposite effects, the side effects uh, of the very drug they think they're taking, which is a very interesting conversation because uh, a lot of those side effects lead to other medications that people take to handle those side effects. And here we go, it becomes more dependency on external substances. Așadar, să fie vorba doar de anumite tablete sau chiar unele medicamente care mai mult sau mai puțin au rol de placebo. Dar cum putem ști dacă un anumit lucru este sau nu un placebo? Eu aș spune că aproape în orice, dacă vorbim de medicație, în orice medicație activă, ai o componentă de placebo. În, or, în, or, în orice intervenție psihoterapeutică, ai o componentă de placebo. Și placebo ce înseamnă? Înseamnă un efect nespecific care derivă din expectanțele de însănătoșire pe care tu le ai, în exemple pe care le-am dat, medicație sau psihoterapie. Da? Și atunci, efectul este nespecific, dar pe lângă efectul nespecific, de exemplu, un antidepresiv, în comparație cu, nu știu, o pastilă inactivă, componenta din placebo din pastila inactivă se găsește și în medicația antidepresivă. Numai că medicația antidepresivă, pe lângă efectul acesta nespecific, are și o componentă activă, determinată de cine? De substanța care este exact, folosită care în... chiar produce o interacțiune reală. În, în... Și placebo produce o interacțiune reală. Asta e foarte important <laughs> da, de spus. Da, și interesant deci, chiar. Deci, spus, efectul placebo, care este reprezentat de expectanța, ce mă aștept eu că se va întâmpla, are efecte fizice concrete. Adică dacă mă aștept să mă doare, mă va dura. Dacă mă aștept să, nu știu, să se îngroșească într-un anumit loc pielea la un moment dat, dacă e suficient de sugestibil și cresc suficient de mult, se poate roși. Dacă mă aștept să fiu anxios într-o anumită situație, probabilitatea să fiu anxios este foarte mare. Este ceea ce se cheamă în psihologie response expectancies sau expectanțe răspuns. Adică sunt niște expectanțe față de răspunsuri non-voliționale. Spre exemplu, dacă mă aștept uh, uh, să mă apreciați, asta nu este o expectanță de tip răspuns non-volițional, că nu depinde de mine, n-am cum să controlez situația respectivă. Dar dacă mă aștept să-mi fie frică, dacă mă aștept 
să tremur. Dacă mă aștept să-mi fie cald sau frig într-o anumită situație, asta este o, o expectanță de tip non-volițional, fiindcă sunt niște răspunsuri automate care se pot întâmpla. Uh-huh. Iar studiile arată că cu cât expectanța pentru un răspuns non-volițional este mai puternic, adică dacă mă întreb într-o, pe o scală de la 0 la 100, cât de mult crezi că o să-ți fie frică în situația respectivă uh-huh. și eu spun 99%, atunci probabilitatea să fie frică în situația respectivă va fi foarte, foarte mare. Deci, scurt spus, fenomenul placebo este un fenomen care are în spate mecanisme psihologice care se leagă de expectanțele răspuns pe care noi le formulăm, dar consecințele lui sunt consecințe extrem de uh, reale uh, pe care le putem găsi în uh, lumea uh, fi, uh, psihologică, medicală sau chiar în lumea în uh, interacțiunea dintre uh, lumea psihologică și lumea, lumea fizică. Uh-huh. Deci că, este deci, ceva real, nu este deci, ceva imaginat. Uh-huh. Da, da, da. Asta e foarte interesant pentru că de multe ori apar comentarii pe internet în care unele spun oh, a, păi este cu tare place, tablete uh, n-au niciun efect. Dar nu, pentru că au efectul componenta de placebo. Corect, corect, corect. Și să presupunem că am o durere de cap și ca de obicei pentru a îndepărta simptomele eu iau o tabletă de fasconal. E bine, Bruce Lipton îmi spunea că în mare parte durerea e atenuată și de compoziția chimică care fără îndoială are lui ei, dar zice că și obișnuința pe care am creat-o are o anumită contribuție și... Practic, de fiecare dată eu aveam expectanța că luam tableta și știam că urmează să se întâmple un efect. Corect. Urmează să vă simțiți mai bine. Să exact. scadă intensitatea exact. durerii, să exact. scadă, nu știu, durata sau... Da, da. Este componenta placebo. În orice medicație ai o componentă placebo. Însă dacă totuși nu luam tableta, da. mi era greu să îmi automanifest expectanța respectivă pentru că mintea mea știa că da, da, n-am luat. Corect, corect. Da. corect, corect. Dacă însă ați fi găsit un mecanism prin care uh, v-ați fi creat expectanța, nu știu, venea o vrăjitoare și ați crede în vrăjitoare, da? <laughs> și ați spune că, uite, hocus pocus, uh, o să luăm durerea cu o vrajă foarte puternică, dacă această intervenție v-ar fi făcut să credeți că, ok, cred în vraja respectivă, deci o să-mi dispară durerea în următoarele 10 minute, efectul placebo s-ar putea să se manifeste. Nu uitați că nu apare doar în legătură cu medicația, apare și cu tot felul de intervenții psihosociale. Și ele au o componentă placebo foarte puternică. Deci, mecanismul proximal este expectanța. Și întrebarea este cum pot genera expectanța pentru răspunsul non-volițional. Durere scăzută, relaxare și așa mai departe. Cum o pot genera? Uh-huh. De obicei, cu medicație, prin intervenții standard, dar și prin intervenții de tip hocus pocus sau de tip pseudocunoaștere. Vedeți, dacă crezi suficient în astfel de aberații, ele pot genera expectanțe care să producă efectul placebo. Ce ne puteți spune despre nocebo și cum acționează? De unde știm dacă un anumit lucru este nocebo? Profesorul Dispensa folosea exemplu în care cineva ia o tabletă despre care nu știe că e un placebo, dar crede în efectele secundare care da. apar atunci când mintea sa începe să îi le fabrice. Da se, da, se merge pe această distinție. Uneori placebo este folosit în sens general, acoperind și acest fenomen. Alții spun că efectul placebo s-a referit la expectanțe pentru răspunsuri non-voliționale pozitive. Adică durere, să scadă durerea, să-mi scadă anxietatea, să mă simt mai uh, liniștit, să mă simt mai relaxat. Iar nocebo se referă la expectanțe pentru răspunsuri uh, non-voliționale negative. De exemplu, adică, iau tableta și o să mă, mă doară o să mă doară, o, o să fie greață, spre exemplu. Sau, da, da, e foarte amar. Corect, și... corect, corect. Dar mecanismul este același, expectanța. A, numai polaritatea finală. Corect, conținutul este. Conținutul. Expectanță pentru lucruri pozitive sau expectanță pentru lucruri negative. negative. Deci, mm-hmm. da. Este, este un, sunt fenomene interesante. Stimați domnule profesor Daniel David, vă mulțumesc pentru participare la acest prim episod. Vă mulțumesc și noastră pentru faptul că vizionați emisiunea Știință și Cunoaștere în fiecare sâmbătă și duminică pe TV Cluj sau online pe internet, începând cu orele 18.30. Și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere.